ఇంకా మా విజయమ్మ గారు కూడా కొంచెం దూరంగా ఉంటున్నారు అక్కడి నుంచి ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటున్నారు షర్మిల గారి దగ్గర జగన్ చుట్టూ తన మనుషులు ఉన్నారులే నా బిడ్డ చుట్టూ ఎవరు లేరు చిన్న వయసులోనే పాపకి హస్బెండ్ లేరు అనేది ఎవరి విధవరాలను చూసినా నేనే గుర్తిస్తాను విజయమ్మ గారు కానీ లేకపోతే భారతి గారు కానీ అసలు ఏంటి వాళ్ళ ఇంట్లో అసలు రాజశేఖర్ అన్న ఈ లోకం వదిలిపెట్టి పోయినప్పటి నుంచి వాళ్ళకి బాధలే బాధలండి ఎవరికి చెప్పాలి కూతురికి చెప్పాలా కొడుకు చెప్పాలా ఇటు పక్కన ఇంకొక తోడు కోళ్ళకి చెప్పాలా సమాధానం చాలా సఫర్ అవుతుందండి చాలా సఫర్ అవుతుంది రాజశేఖర్ అన్న ఉన్నప్పుడు మా ఇండ్లు అంటే ఇంకా మొత్తం అందరం కలిసే వాళ్ళం మోసం తోషంగా ఉండేవాళ్ళం అలాంటిది ఇట్లా అయిపోయిందంటే చాలా బాధేస్తుందండి ఫ్యామిలీ బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యారు అనమాట అసలు అర్థమైపోయి మీ మాటల్లో మీ కళ్ళల్లో హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ సో వైఎస్ఆర్ ఈ పేరు వినగానే ఒక తెలియని పులకింత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రతి మనిషికి కూడా సో వైఎస్ జార్జిరెడ్డి గారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అండ్ వైఎస్ సుధేకర్ రెడ్డి గారు వైఎస్ రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారు సో వీళ్ళ ఐదుగురికి సంబంధించి ఒక గారాల పట్టీ కూడా ఉంది ఆ ఇంట్లో సో వాళ్ళ ముద్దులు చెల్లెలు ముద్దులు అక్క అని పిలుచుకుంటారు ముఖ్యంగా జగన్ గారు మేనత్త వైఎస్ విమలారెడ్డి గారు విత్ మీ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సుమన్ టీవీ సో నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం బాగున్నారా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సో వైఎస్ఆర్ ఫ్యామిలీ అనగానే మా అందరికి టక్కని గుర్తొచ్చే పేరు రాజారెడ్డి గారు ఆ తర్వాత మనకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వైఎస్ వైఎస్ రాజారెడ్డి గారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ లెగసీ అనేది ఆ కంటిన్యూ ఆ ఫ్యామిలీలో అలా కొనసాగుతుంది అనమాట ఎక్కడ డివియేషన్ అప్ అండ్ డౌన్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్న వ్యక్తులు ప్రజల కోసం నిలబడి ఈరోజు ముక్తకంఠంగా మంచికి పోరాడుతూ ఉన్న ఒక మనిషిలో అని చెప్పుకోవచ్చు మీ ఫ్యామిలీ ముఖ్యంగా ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ ఫ్యామిలీ లెగసీ ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూగా జనానికి మెప్పించి నచ్చి నిలబడిన ఒక కుటుంబం రాజకీయం మీది ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ ఫ్యామిలీని తలుచుకున్నప్పుడల్లా మీకు ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ అట్ ద సేమ్ టైం దేవుని కృప మా మీద అత్యధికంగా ఉంది అని నేను నమ్ముతాను లేకపోతే హౌ కెన్ పీపుల్ లవ్ మై బ్రదర్ హూ పాస్ట్ అవే అబౌట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంకా ఆయన ప్రేమిస్తున్నారంటే అది కేవలం దేవుని దేవుని కృప కదా అదే అనుకుంటాను మేము దేవునికి దూరం అయిపోతే మాత్రం మా మీద ఆశీర్వాదాలు ఉండవు అది నేను నమ్ముతాను అందుకే ఇప్పుడు దగ్గరగా ఉంటారు అవును ఒక్కొక్క మనిషి ఒక్కొక్క పిల్లల్లా నిలబడ్డారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాజధాని ఉన్నప్పుడు అండ్ తెలంగాణ విడిపోయినప్పుడు కూడా కానీ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారే గుర్తొస్తారు ఇద్దరు ఫేస్ ఒకేలాగా ఉంటుంది అసలు ఓకే మా ఇంట్లో ముగ్గురు ఒకేలాగా ఉంటారు ముగ్గురు ఒకేలాగా ఉంటారు ఎవరెవరు యూజువల్గా అంటారు రాజశేఖర్ అన్న నేను మా చిన్న తమ్ముడు ఒకలాగా ఉంటామని సుధీకర్ రెడ్డి గారు రవీంద్రనాథ్ రవీంద్రనాథ్ ఓకే కానీ కొన్ని ఫొటోస్లో వచ్చేస్తే వివేక్ మన్న మా నాన్న ఒకేలాగా ఉంటారు ఓకే మేము ఎక్కువగా మా నాన్న పోలికలే మీ ఐదుగురిలో రాజారెడ్డి గారి వారసత్వం కానీ రాజారెడ్డి గారి రాజారెడ్డి గారు ఎంత అందంగా ఉంటారమ్మా పెద్ద పెద్ద మీసాలు మనిషి గంభీరంగా ఉంటారు ఎదుటిగా వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంది అనమాట అంత బాగుంటారు ఆయన పాలిష్డ్గా ఆయన అందరూ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికి వచ్చిందంటే ఏమని చెప్తారు మీరు ఈక్వల్గా అందరూ వచ్చి ఉంటుంది అందరికీ ఎవరో ఒకళ్ళు అయితే పునికి పుచ్చుకుంటారు కదా చిన్నప్పుడు ఫొటోస్ చూస్తే వివేక్ మన్న నాన్న ఒకేలాగున్నారు కానీ తర్వాత పెద్దగా అయిన తర్వాత అందరూ ఒకటి ఎలాగ అనిపిస్తారు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గవర్నమెంట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్తున్నారు జగన్ గారు ఎలా అనిపిస్తుంది మేనల్డు నాన్నని మించి ఈరోజు నాన్న పేరు కూడా మర్చిపోయే అంతలా ప్రజలకు మంచి చేస్తున్నారు నవరత్నాలు కావచ్చు స్కీమ్స్ కావచ్చు ఏ ఇంట్లో సమస్య ఉందన్నా కానీ జగన్ అన్న వైఎస్ఆర్ భరోసా ఏదో ఒకటి వెళ్తుంది ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్తుంది కాబట్టి ఏమనిపిస్తుంది మేనల్డు లెగసీ అండ్ ఆ గవర్నమెంట్ ఆ పరిపాలన చూస్తున్నప్పుడు మీకు చాలా సంతోషం అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇంత బాగా చేస్తున్నా కూడా ఇంకా అపోజిషన్ వాళ్ళు ఎందుకు తప్పులు పడతారా నాకు అర్థం కాదు అది కామన్ ఎంత కామన్ అండి ఇంతగానా ఫ్యామిలీలనే ఇన్సల్ట్ చేసే అంతగా చేయడ చేయకూడదండి మానవత్వం ఉన్న మనుషులు ఎవరు అట్లా చేయకూడదు ఒక మనిషి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అంటే ప్రోత్సహించాలి అట్లా డిస్కరేజ్ చేసి అట్లా డిసప్పాయింట్ చేసి అంతగా క్రిటిసైజ్ చేయడం మంచిది కాదండి ఎప్పుడైనా ఫీల్ అవుతుంటారా ఆయన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా కలిసినప్పుడు అలాంటి ఏముండవు ఆయనకి అసలుకి లేదండి దేవుడి దేవుడి దేవుళ్ళు అసలు ఏమి ఫీలింగ్స్ చెప్ప
మనిషి నాకు ఉంటాయి కదా అయితే రాజశేఖరన్న చనిపోయినప్పటి నుంచి మేము నోటీస్ చేసింది ఏమంటే ఒక్క మాట బయటకు వస్తే దాన్ని చిలువలు పలువలు చేసి ఎన్నో రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు సపోజ్ టు బీ ప్రెస్ అందుకనే ఏం మాట్లాడాలన్నా వాళ్ళు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు అయితే బైబిల్ ప్రకారం జ్ఞానులు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం అనేది జ్ఞానానికి మూలము వాళ్ళు జ్ఞానులు కాబట్టి తక్కువ మాట్లాడతారు సో మీరు అన్నట్లుగానే ఒక్క మాట మాట్లాడితే చిలువలుగా చూపిస్తారు అని నిజంగా జగన్ గారి గుండెధైర్యం కానీ జగన్ గారి మాట తత్వం కానీ చూస్తే ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది మనిషికి భయం అనేది లేదమ్మా అసలుకి లేదని అనిపిస్తుందండి యాక్చువల్గా ఎప్పుడన్నా నేను మాట్లాడితే ఎంత ప్రేమగా మాట్లాడతాడు ఏదన్నా సమస్యలు ఏంటి బాబు ఇట్లా కష్టపడుతున్నావు అంటే అవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఎత్తా అంటాడు అంటే ఈజ్ రెడీ టు ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఓకే అట్లా ఫేస్ చేస్తున్నాడు కదా అని ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతుంటే మేము పెద్దోళ్ళం కదా వేరే తరం వాళ్ళం ఎంత బాధగా ఉంటుంది మాకు దాన్ని కూడా ఆయన చాలా పాజిటివ్గా తీసుకుంటారు కదా అదే అంటే క్రిటిసిజం మంచిదే కానీ బియాండ్ సమ్ పాయింట్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అండి అంటే ఆయన సీఎం అయిన తర్వాత చూస్తున్నాం క్రిటిస్ క్రిటిసిజం అనేది ఆయన మీద ఎంతగా వస్తుందా కానీ ఆయన ఏ రోజు కూడా దాని మీద ఒక రిప్లై కూడా ఇవ్వరు అండ్ బిఫోర్ మాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన దగ్గర నుంచి ఆయన జైలు దీవితం దగ్గర నుంచి అపోజిషన్ ఒక లీడర్ దగ్గర నుంచి సీఎం దాకా ఈ రోజుడికి కూడా జగన్ అనే వ్యక్తి ఒక తొనకొని కుండ అంటారు చూసారా అలా ఉంటారు ఆయన జీవితంలో ఏంటి ఆయన ఫార్ములా ఏంటి ఆయన వెనకుండి నడిపించే ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి అసలు ఎవరు అసలుకి దీనికి మూల కారణం అంటే మూల కారణం ఫస్ట్ దేవుడు తర్వాత వైఫ్ అండి ఓకే ఇద్దరు కలిసి చక్కగా ప్రార్థన చేసుకుంటారు ప్రతిదానికి దేవుని మీద డిపెండ్ అవుతారు అదే ఆ మనోధైర్యానికి కారణం ఎవరైనా కొంచెం అయినా కోపడతాం కదా ఏ విషయంలో అయినా కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే సాత్వికులు ధన్యులు అంటుంది సాత్వికత్వం అంటే చేతగాంతనం కాదండి మన వాళ్ళేమో అపోజిషన్ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు సాత్వికుడు ఏం మాట్లాడటం లేదు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడచ్చు అని బట్ మా దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే సాత్వికంగా ఉండండి దేవుడు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు అని ఆ అటువంటి మెంటాలిటీ రావాలంటే చాలా మెచ్యూరిటీ రావాలండి అవును స్పిరిచువల్గా మెంటల్గా బ్యాలెన్స్ ఉండాలి అటువంటిది ఆ చిన్నతనంలోనే ఆ బిడ్డకు వచ్చింది ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా తన జర్నీ కొనసాగించినప్పటికీ పాదయాత్ర యాత్ర సినిమా చూస్తే మన అందరికీ గాడ్ గ్రేస్ అసలు టచ్ ఫుడ్ వెళ్ళాలి అసలుకి గూస్పంప్స్ అనమాట ఆయన పాదయాత్ర ఆయన ప్రజల కోసం కష్టపడిన తత్వం హై కమాండ్ కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు వస్తున్నారు అంటే గేట్స్ ఓపెన్ అనేలాగా ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు సెంట్రల్లో కూడా ఆయన పాత్రలో కూడా విజయమ్మ గారి పాత్ర చాలా ఉందని చెప్తూ ఉంటారు యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారి చెల్లెలుగా కేవలం అది మీకే తెలుస్తుందమ్మా ఒక ఒక మగవాడు సొసైటీలో ఒక వెలుగు వెలుగుతున్నారంటే వెనక ఒక చెప్తుంటారు ఎవ్రీ మ్యాన్ స్క్రీన్ ఫస్ట్ జగన్ గారి కన్నా ముందు విజయమ్మ గారి దగ్గర నుంచి వెళ్దాం ఈమె పాత్ర ఎలా ఉండేది ఆయన సక్సెస్లో అసలుకి ఎంత కష్టపడే వాళ్ళు ఆయన గురించి అడుగులో అడుగేసి నడిచిందండి ప్రతిరోజు ఇద్దరు ప్రార్థన చేసుకునే వాళ్ళు ఏ కష్టం వచ్చినా అంటే అప్పుడు తనకు పొలిటికల్ నాలెడ్జ్ అంత లేదు కానీ తన భర్త ఏం చెప్తే అది అంటే పతివ్రతలు అంటారు చూడండి పాతకాలంలో అటువంటి మెంటాలిటీ తను చాలా ప్రేమించింది అన్న ఏం చెప్తే అది చేసింది ఎప్పుడు అపోజ్ చేయలేదు అంటే తను ఏమీ తనంతటి తను ఏమి కోరుకోలేదు యాక్చువల్గా సీఎం భార్యగా ఉంటే ఎంఎంఓ కోరుకుంటారు కదా అట్లాంటివన్నీ ఏం లేవు ఎమ్మెల్యే గారు వైఫ్లో చాలా కోరుకుంటున్నారు అట్లాంటి ప్రెషర్ ఇంట్లో నుంచి లేకుంటే వీళ్ళు బాగా పనిచేయగలరు దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ అంటే బేసికల్గా టైమింగ్ కూడా ఎక్కువ కేటాయించలేం ఫ్యామిలీకి కూడా కేటాయించకపోయినా షీ ఓన్ ఫీల్ బ్యాడ్ అది రోజు కొంతసేపు అయితే ఫ్యామిలీకి ఇస్తారు కనీసం ఒక అరగంట అన్న మినిమం దాంతోనే తృప్తి పడుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పాపం వంట వండుతూనే ఉండేవాళ్ళండి కదా పులివెందుల్లో వచ్చే కార్యకర్తలు లీడర్స్ మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు ఫ్యామిలీ అంతా కూడా పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి అందరూ కలిసి పని చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఒకరి మీద ఒకరు కంప్లైంట్స్ లేవు మనుషులతో ఎలా మమేకం అవ్వాలి ఎలా ఉండాలి ఎలా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉండాలి అక్కడక్కడ కొన్ని వీడియోస్ వచ్చినప్పుడు మాకు అనిపిస్తుంది ఎంత సింపుల్గా ఉంటారు వైఎస్ఆర్ ఫ్యామిలీ అని ఏ దాన్ని బట్టి అతిశయించాలండి అంత దేవుడు ఇచ్చినదే కదా వాట్ ఎవర్ బి హ్యావ్ ఆన్ దిస్ అర్త్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ జగన్ గారి సక్సెస్ఫుల్ కెరీర్లో అంటే ఒక మనిషి అంత ఉన్నా కానీ జగన్ గారి ప్రాపర్టీ వైజ్ కానీ పేరు వైజ్ కానీ అలా ఉంటే ఎవరైనా కానీ అబ్రాడ్ వెళ్ళి హ్యాపీగా బతికేద్దాం అనుకుంటారు 
సక్సెస్ఫుల్గా మనిషి సక్సెస్ అవ్వటానికి ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ని చూశారో ఎన్ని విమర్శలు చూశారో ఎన్ని మాటలు విన్నారో ఫ్యామిలీని కూడా చివరికి ఫుట్పాత్ మీద కూర్చునే లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు జగన్ గారు లైఫ్లో ఎదగటానికి ఒక్క మనిషిని చాలు ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇలా లైఫ్ లీడ్ చేయాలి అని చెప్పటానికి ఆ మనిషికి అంత మనోబలం రావాలంటే వెనకున్న భారతి గారు పాత్ర చాలానే ఉంటుంది భారతి గారు పాత్ర ఎలా ఉండేదమ్మా ప్రతి విషయంలో కోఆపరేట్ చేస్తుందండి ఎప్పుడు భర్తను తప్పులు పట్టిన అకేషనే లేదు షీఈస్ ఆల్వేస్ వెరీ ఒబీడియంట్ వెరీ లవింగ్ ఏం కావాలన్నా అడ్వైజ్లు ఇచ్చేదానికి కూడా రెడీగా ఉంటుంది కానీ బట్ పాలిటిక్స్లో మాత్రం ఇంటర్ఫియర్ కాదు ఇంత ఎంతసేపు తన పిల్లల గురించి ఏమైనా కావాలంటే అడిగేది బిజినెస్ వైజ్ సాక్షి గురించి కానీ తను నేర్చుకునేటప్పుడు అంతవరకే చాలా పొలైట్గా ఉంటుంది అందరినీ ప్రేమిస్తుంది ఎవరికి సహాయం కావాలన్నా చేస్తుంది చాలా వేరే అంటే పేదల కోసం పనిచేయడము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తన పిల్లల పెంపకం చూస్తే అర్థమవుతుందండి అవును చాలా మంచిగా పెంచింది వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారు మా పిల్లలు ఇప్పుడు హర్ష వర్ష హర్ష కంప్లీటెడ్ హర్ స్టడీస్ ఇప్పుడు జాబ్లో చేరింది ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ చిన్న పాప ఏమో డిగ్రీ చేస్తాను లండన్లో చాలా మ్యాగ్జిన్స్లో బాగా వచ్చింది ఆ అమ్మాయి గురించి ఎక్కడ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా తన అంతటి తన సీట్ తెచ్చుకుంది ఉద్యోగం కూడా తన అంతటి తనే తెచ్చుకుంది వాళ్ళకి పాలిటిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా నెక్స్ట్ మనం అనుకోవచ్చా అట్లా వాళ్ళే రాజకీయ వారసులు కదా ఆయనకి ఇంకా అట్లా అట్లాంటి కాన్సెప్ట్ లేదండి అండి మనమే వెళ్ళాలనా అని అన్ అంటాడు జగన్ ఎప్పుడు మన కుటుంబమేనా ఇంకెవరు ఉండి అవకాశం ఇవ్వకూడదా అనే ఆలోచన ఉంది జగన్కి అంటే తన తర్వాత తన కూతురు రావాలని అట్లాంటి ఆలోచన ఎప్పుడు చేయలేదండి ఇన్ మేబీ వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే రేపు వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే అది వేరే సంగతి అది ప్రజల ద్వారానే రావాలి అది వాళ్ళ పాలసీ ఆయన కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పటి కూడా ప్రజల ద్వారానే ఎందుకున్నారు అంతే కదా బట్ వాళ్ళ నాని ఏం నేర్పించాడు ఆ ప్రకారమే పోతున్నాడండి ఇంకా అదే తను అన్నట్టు ఒక అడుగు ముందుకేస్తే ఈయన రెండు అడుగులు ముందుకేసి ముఖ్యంగా పేద ప్రజలు ఈరోజు ఇంత సంతోషంగా ఈ స్టేట్లో ఆంధ్రాలో ఉన్నారంటే అది కేవలం జగన్ వల్లనే ఎంత కష్టం ఉన్నా కూడా కష్టం ఉంది అని అసలు లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ద వే హీ బిహేవ్డ్ ఎంత సంతోషం అనిపిస్తుంది ఇంతమంది ఎవరు ఏడ్చినట్టుగా కనపడ్డంలా ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా వెంటనే హెల్ప్ చేసేదానికి రెడీగా ఉండే మనుషులను ఏర్పాటు చేశారు దట్టు ఫస్ట్ టైం సీఎం అయ్యారు ఆయన కూడా అయితే తను సీఎం అయినప్పటి నుంచి ఎన్ని శ్రమలు అనుభవిస్తున్నాడు దానివల్లనే పర్ఫెక్షన్ వస్తూ ఉంది యాజ్ యూ గో త్రూ డిఫికల్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ తెలిస్తే దాని నుంచి పర్ఫెక్ట్గా బయటకు వస్తున్నాడు మనిషికి పడేయకుంది కొంచెం అలసట వస్తుంది ఎవరో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆయనకి అలసట అలసట లేదు ఇంకా న్యూ స్ట్రెంగ్త్ ఇంకా ఉరకాలి అంత ఫిట్గా ఉంటారు కదా అసలు ఏంటి ఆయన చాలా తక్కువ తింటాడు మినిమమ్ ఎక్సర్సైజ్ డైట్ చేస్తాడు అంటే వైఫ్ పెట్టింది కరెక్ట్గా ప్రోటీన్ డైట్ అంటే బ్యాలెన్స్ డైట్ అట్లా ఏం తినాలో అది తింటాడు అని మాకు బాగా గుర్తుంది మేము కిడ్స్గా ఉన్నప్పుడు కొంచెం స్కూల్ డేస్ కాలేజ్ డేస్కి వచ్చినప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఎయిటీన్ అవర్స్ వర్క్ చేసేవాళ్ళంట రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈయన అంతకన్నా ఎక్కువే చేస్తున్నారు ఎక్కువ తినరండి బాగా టైం ప్రకారం అన్నీ చేస్తారు బట్ అనిపిస్తుంది అమ్మా ఎప్పుడైనా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి అంటే చాలా యంగ్ పెద్ద ఏజ్ కూడా కదా ఆయన పాలిటిక్స్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఐ థింక్ థర్టీ ప్లస్సే ఫ్యామిలీలో ఎంజాయ్ లేదు ఒక నాకైతే అనిపిస్తుందండి పిల్లలతో నాకైతే ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఆ చిన్నపిల్లలు అంత చిన్న వయసులో అందరూ ఆ వయసు వాళ్ళు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ఈయనకేంటి ఇంత అవస్థ ఒక పిల్లలతో భార్యతో రెస్టారెంట్కి పోయేదానికి లేదు ఏదైనా ట్రిప్కి పోవాలంటే దానికి ఎన్నెన్నో ఆలోచనలు ఇవన్నీ ఇస్ ఇట్ వర్త్ అని అనిపించింది నాకు కొన్నిసార్లు పాలిటిక్స్ బట్ ద వే హీస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద పువర్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ వర్త్ అండి అంటే స్వప్రయోజనం ఆశించకుండా చేసే వాళ్ళకి ఇటువంటి ఆనందం ఉంటుంది కొంచెం కామెడీ కూడా చేస్తారా ట్రిప్ అని అడిగినప్పుడు ట్రిప్ చేశాను కదా మూడు వేల ఐదు వందల ఒక్క పాదయాత్ర రన్ చేసాం కదా విజయనగరంలో అవన్నీ నాకు పర్సనల్గా ఏం మాట్లాడతాడని తెలియదు కానీ బట్ ద వే భారతి ఈజ్ హ్యాపీ ఇట్ షోస్ 
అంతే కదా భార్య భర్తలు ఇద్దరు సంతోషంగా ఉంటేనే కదా ఇద్దరి సంతోషం కనపడుతుంది మనకు ఐదుగురు అన్నదమ్ముల్లో విమలమ్మ గారిని బాగా ప్రేమగా చూసుకుని చిల్లలకి ఏ లోటు లేకుండా చూసుకునే అన్న తమ్ముడు అంటే ఎవరని చెప్తారు మీరు అఫ్కోర్స్ రాజశేఖర్ అన్న ఫ్యామిలీని మొత్తం నా ఒక్కదాని కోసమే కాదు కానీ అందరినీ చూసుకున్నాడు కానీ నేను చిన్నప్పుడే భర్తను కోల్పోయాను కాబట్టి నా నన్ను నా బిడ్డల్ని ఇంకా స్పెషల్గా చూసుకున్నాడు నాన్నకు ఆ వెళ్తు ఉండి ఉండేదంట కదమ్మా చిన్న వయసులోనే పాపకి హస్బెండ్ లేరు అనేది అదే ఎవరు విధవరాలను చూసినా నేనే గుర్తొస్తాను అందుకే అప్పుడు విధవరాలు పెన్షన్ లైన్ని మొదలుపెట్టినారు రాజశేఖర్ అన్న నాన్న అయితే ఇంకా బాగా అప్సెట్ అయ్యారు చాలా బాధ ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా కానీ అదే ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఐదుగురు అన్నదమ్ముల మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉండేది అసలుకి ఎప్పుడు ఏం గొడవలు ఏం లేవండి మా ఇంట్లో అందరు ప్రేమగా సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళు కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ కన్ కంబైన్డ్గానే బిజినెస్లు చేసుకునేవాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు వేరే బిజినెస్లు పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు కానీ రాజశేఖరన్న వివేక్ మన చివరి వరకు కలిసే ఉన్నారు అనుకున్నారా అమ్మ నాన్న అసలుకి పాలిటిక్స్లో సీఎం వరకు వెళ్ళగలరు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆ స్థాయికి వెళ్ళగలరు అని అసలుకి అనిపించింది అయితే ఆ డ్రీమ్ చూడకుండానే వెళ్ళిపోయాడు కానీ మా అమ్మ అయితే చూసింది అమ్మ చూసింది చిన్నప్పటి నుంచి పాలిటీషియన్ గానే ఉన్నాడు ఆయన మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి చూస్తున్నాను నేను అంతకు ముందు కూడా స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మేమందరం ఒకటే చోటు ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు కూడా లీడర్ గానే ఉండేవాడు అప్పటికి పేరు కదా ఒక రూపాయికి వైద్యం చేస్తారు ఆయన అదే డాక్టర్ అయిన తర్వాత అయిన తర్వాత అంతకుముందు కూడా చిన్నప్పుడు మేమందరం ఒక స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు బెల్లారిలో ఉండేవాళ్ళము అప్పుడు కూడా చూస్తా ఉన్నాను హీస్ ఎ రియల్ హీరో రియల్ హీరో రియల్ హీరో రెండు ఆయన ఇక్కడ మాకు హీరో ఆయన అక్కడ మీకు హీరో ఆయన సో కమింగ్ టు మీరు చెప్పారు ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పింది వింటుంటే నిజంగా బయట వాళ్ళకు కూడా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అంటే వైఎస్ఆర్ గారు ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పడానికి ఎవరు తొందరగా ముందుకు రారు ఆ ఫ్యామిలీలో అందరూ కూడా ఆఫ్ స్క్రీన్ ఎక్కువ ఉంటారు అనమాట ఆన్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది బిల్డప్ షార్ట్స్ ఇవన్నీ తక్కువ ఉంటాయి ఆ ఫ్యామిలీలో ఓన్లీ స్క్రీన్ మీద పని చేసి చూపించడమే తెలుసు ఈ మధ్య కాలంలో న్యూస్ మనకు బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఫ్యామిలీ మధ్య దూరం పెరిగిపోయింది జగన్ గారు పెద్దగా అపాయింట్మెంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదు పెద్దగా దగ్గరికి రానివ్వట్లేదు ఒక అత్తగా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి దాంట్లో రియాలిటీ ఏంటి అమ్మ అసలుకి అంత అపెద్ద ప్రచారం అండి కానీ నాకు నే నేను రీసెంట్గానే ఒకటి రెండు రోజుల నుంచినే ఇవన్నీ టీవీలో వచ్చేటివన్నీ వింటున్నాను నేను కొంచెం బిజీగా ఉండి నేను రీసెంట్గా వచ్చిన న్యూస్లు చూడలేదు కానీ ఇంత అగాధం పెరిగిపోతుందంటే చాలా బాధగా ఉందండి నిజంగా ఏంటి జగన్ని ఇట్లా తప్పులు పడుతున్నారు అసలు తప్పండి అట్లా ఆయన అట్లా తప్పులు పట్టడము ఎప్పుడు ఎప్పుడు అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే ఇవ్వలేదండి యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎవరికైనా అపాయింట్మెంట్ ఇస్తాడు నేనైతే ఎందుకు ఫ్రీక్వెంట్గా పోనంటే బిజీగా ఉంటాడు అత్త వచ్చింది కదా అని కొన్ని గంటలన్నా స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకు టైం వేస్ట్ వాళ్ళకి అసలే టైం ఉండట్లేదు అని చెప్పి నేను అట్లా దానికోసమని నేను ఫోన్ కానీ ఫోన్లో ఎప్పుడన్నా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడచ్చు అండి ఎవరికి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదండి ఏదో తప్పు చేసి ఇప్పుడు గట్టి గట్టిగా ఆయన మీద అరుస్తుంటే కొంచెం బాధ వేస్తుంది కదండి అట్లాంటి దూరం పెడతాడేమో మరి అంతేగాని ఫ్యామిలీలో అట్లా ఏం లేదండి అట్లా లేదు హీస్ ఎ వెరీ నైస్ బాయ్ ఎంత చక్కగా అందరినీ ప్రేమగా చూసుకుంటాడు మాట్లాడడం మొదలు పెడితే ఏమేమి కావాలి మీకు అన్నట్టుగా అడుగుతాడు అంటే అడిగేదానికి మేము ఎప్పుడు పోలేదు లేండి అందుకని మేమంటే ఇష్టం అంటే ఏం ఆశించకుండా ఒక అబ్బాయి మా ఇంట్లో అబ్బాయిని చూడడానికి వెళ్ళినట్టుగా వెళ్తాం మేము పెద్దవాళ్ళు ఎవరు పోయినా కూడా మా ఇంట్లో ఇప్పుడు భారతి జగన్ వాళ్ళిద్దరూ దూరం ఉన్నారు మాకు అవును లోటస్ ఫండ్ అంతా వదిలిపెట్టేసి కంప్లీట్గా వాళ్ళు అదే వాళ్ళు ఏందో లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నట్టుగా మాకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి అనిపించకపోయినా వాళ్ళకి ప్రజలే వాళ్ళకి సరిపోతుంది అనుకోండి కానీ పర్సనల్గా డెఫినెట్గా దే ఫీల్ బ్యాడ్ లోన్లీగా ఫీల్ అవుతారు కదండి వాళ్ళిద్దరు భార్య భర్తలే పిల్లలు కూడా దగ్గర లేరు అందుకని చాలా బాధ చేస్తుంది కొన్నిసార్లు ఏంటి ఇవన్నీ ఇట్లా చెడ్డగా మాట్లాడుతున్నారు మా ఫ్యామిలీలో జరగాల్సినవి కాదండి ఇవన్నీ అసలు అవినాష్ మా ఇంట్లో పిల్లోడు ఆ పిల్లోని గురించి అట్లా మాట్లాడుతుంటే ఎంత బాధగా ఉంటుందండి 
నేను ఈ మధ్యనే సునీత పాత్రలో ఎంతవరకు నిజ నిజాలు ఉన్నాయి అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఒక టూ త్రీ డేస్ నుంచి ఇవి ఎక్కువ జరుగుతుంది అదే అందుకనే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది సునీత గారు కావచ్చు వివేకానంద రెడ్డి గారు వైఫ్ కావచ్చు అల్లుడు కావచ్చు పాత్ర ఉంది జగన్ గారు సపోర్ట్ చేశారా అనే కోన అంటే బిఫోర్ చూసుకుంటే వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ లు మనకి కంప్లీట్ చేంజ్ ఉంది అనమాట మా అన్న గెట్ టుగెదర్స్ ఉంటే కలుస్తాము అసలు మా ఫ్యామిలీలో మేము చంపుకుంటామా మా అన్న ఎందుకు చేస్తారు మా అన్న ఎందుకు చేపిస్తారు ఇలా మాట్లాడిన వ్యక్తులు ఈ రోజు కంప్లీట్ గా అవినాష్ రెడ్డి మీద ఒక యాంగిల్ తీసుకొచ్చారు అనమాట నిజంగా అలాంటి వ్యక్తి అవినాష్ రెడ్డి గారు అసలుకి కాదండి మంచి పిల్లోడు అంటే మైల్డ్ బాయ్ అసలు అట్లాంటి పరిస్థితులు వస్తాయని కూడా అయినా మీరు ఒకటి నోటీస్ చేశారా ఇన్ని అబాండాలు వేస్తున్నా కూడా ఆ బిడ్డ నోరు తెరిసేమని అన్నాడండి ఎవరినన్నా ఒక్కసారి కూడా ఏమి నన్ను ఇట్లా అంటున్నారు నేనేం చేయలేదు అని డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కడన్నా ప్రయత్నం చేశాడా అసలు లేదు మరి దాంట్లోనే ఆయన సాత్వికంగా తెలుస్తుంది కదా బైబిల్లో ఒక మాట ఉంటుందండి మంచి మనుషుల్ని వాళ్ళ ప్రవర్తన ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని దాంట్లో ఆ లక్షణాలలో ఈ సాత్వికం కూడా ఒకటి దీర్ఘశాంతము సాత్వికము ప్రేమ విశ్వాసం ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఒక తొమ్మిది లక్షణాలు దీంట్లో అవన్నీ వాళ్ళల్లో కనపడుతున్నాయి జగన్లో కానీ అవినాష్లో కానీ మరి అట్లాంటప్పుడు ఎట్లా బ్లేమ్ చేస్తారండి నేను ఫస్ట్లో మాటల మీదనే ఉన్నారనుకున్నా కానీ రీసెంట్గా తెలిసింది రెండు మూడు రోజుల నుంచి వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్తుంటే నేను సరిగా పట్టించుకోలేదు రాత్రి ఫస్ట్ టైం నేను ఎన్ని ఇంటర్వ్యూలు చూశాను అనమాట ఏంటి వాట్ ఈస్ హ్యాపీ నిజంగా జగన్ గారు ఫ్యామిలీలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫ్యామిలీలో ఇలాంటి వార్తలు వినాల్సి వస్తుందా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లకు కూడా అవునండి ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మీలాంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గరగా ఉండే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీ మధ్య మీకే ఇంత గొడవ ఉంటే వైరం అనేది అసలు ప్రజల్లో ఇంకొకలాగా వెళ్తుంది ఈ మెసేజ్ అందుకే మీలాంటి వాళ్ళు చెప్తే దాంట్లో రియాలిటీ అనేది చాలా వరకు తెలుస్తుంది జనానికి ఈరోజు అసలు రియాలిటీ ఏముందండి బయట ఎవరో చంపారు ఒప్పుకున్నారు ఇంకా అందరితో ఆపచ్చు కదా వై దేర్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ దిస్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమైనా ఉందంటారు ఆ ఫ్యామిలీ మీద ఉండొచ్చండి పాలిటిక్స్ కోసం ఎంత నీచాతి నీచమైన స్థితిలోకి జారిపోతున్నారు ఐఎమ్ సో ఐఎమ్ సో అన్హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ బాధ అనిపిస్తుంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఉన్నప్పుడు వెళ్ళ కళ్ళమ్మ నీళ్ళు కూడా వస్తాయి ఇలాంటివి అంటే బయట వాళ్ళకే ఫ్యామిలీని ప్రేమించే వాళ్ళకే ఇంకోలా ఉంటుంది అంతే ఏంటి డబ్బుల కోసం ఆస్తుల కోసం పాలిటిక్స్ కోసం ఒకరినొకరిని చంపుకుంటారా ఈ రోజుల్లో కూడా అనే మెసేజ్ అనేది చాలా డీప్గా వెళ్తుంది ప్రజలు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు చేయలేదండి ఇది డెఫినెట్ ఐ కెన్ సే దాట్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిన తర్వాత నలుగురు బయటకు వచ్చి వాళ్ళే చెప్పారు ఎలా చేశారు ఏంటి అని క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉంది కదా వై కాన్ దే జస్ట్ స్టాప్ అట్ దట్ పాయింట్ నువ్వేవన్నో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలా అని అనుకొని ఇట్లనే కంటిన్యూ చేస్తుంటే ఎక్కడికి పోతాయండి ఈ సమస్యలు అస్సలు ఇంత బద్నాం అవ్వడము నా జీవితంలో అయితే ఎప్పుడు చూడలేదండి ఇంత అన్యాయంగా చేస్తున్నారు లాస్ట్ టైం చూసుకుంటే ఎలక్షన్ టైంలో కూడా విజయమ్మ గారి మీద వివేకానంద రెడ్డి గారు పోటీ చేసే టైంలో కూడా పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆయన మీద ఒత్తిడి ఎక్కువ చేసి విజయమ్మ గారి మీద పోటీ చేయాలి లేకపోతే గత్యంతరం లేదు అన్నట్లుగా పాలిటిక్స్లో నీకు అన్న విధంగా ఆయన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారన్న న్యూస్ కూడా మనం విన్నాం అలా ఈరోజు ఏమన్నా వివేక గారు వైఫ్ మీద కానీ సొంత గారి మీద కానీ అల్లుడి గారి మీద కానీ టీడీపీ కావచ్చు లేకపోతే కాంగ్రెస్ కావచ్చు ఏమైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఒత్తిడి పెరిగింది ఏమైనా అనుకుంటున్నారు ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ డెఫినెట్గా అనుకుంటున్నారండి ఎందుకంటే ఒకసారి జరిగింది కదా వివేకమన్న వదినకు పోటీ చేసినప్పుడు మేమందరం ఏడ్చి ఇట్లా చెయ్యొద్దు అని ఎంత బతిమలాడుకుంటే ఓకే అన్నాడు మళ్ళీ ఇంటర్నల్గా ఏం జరిగిందో మాకు తెలియదు కానీ లే నేను చేస్తాను మాట ఇచ్చాను అనుకుంటే మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు ఎంత సఫర్ అయ్యా మేము ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒకవైపేమో అప్పుడే అన్నని కోల్పోయిన వదిన ఒకవైపేమో సొంత తొడబుట్టినాడు బట్ వీ మేడ్ ఎ డెసిషన్ వి హ్యావ్ టు గో విత్ హర్ అండి మేమందరము ఒకవైపు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత బాధపడి ఉంటారండి అయినా కూడా బుద్ధి రాకుండా ఇంకా మళ్ళీ అట్లనే చేస్తా ఉంటే ఇంకేమనాల బయట ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతుకున్నంతకాలం ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రతి మెంబర్ని కూడా ఒక పిల్లర్లాగా నిలబెట్టారు అన్ని వైపుల అది ఏ రంగంలో అయినా కావచ్చు అలాంటి ఫ్యామిలీనే ఈరోజు బదనాం చేద్దాం రాజకీయంగా కావచ్చు ప్రత్యక్ష ప్రత్యర్థంగా ప్ర పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా రెండు విధాలుగా చూస్తున్నాం ఈరోజు మనం ఈ కోణాన్ని అసలు ఏ విధంగా చూసుకోవచ్చు అమ్మ అసలుకి 
విజయమ్మ గారు కానీ లేకపోతే భారతి గారు కానీ అసలు ఏంటి వాళ్ళ ఇంట్లో అసలు రాజశేఖరన్న ఈ లోకం వదిలిపెట్టి పోయినప్పటి నుంచి వాళ్ళకి బాధలే బాధలండి వాళ్ళ హృదయాలు ఎంత అంటే తల్లడిల్లు పోతుంటాయో మనకైతే అంటే బయట వాళ్ళమే అని అనుకోవాలమ్మ మేము కూడా అస్సలు సఫర్ అయ్యేది వాళ్ళు భారతి ఒక పక్క వదిన ఒక పక్క ఇంత సఫర్ అవుతున్నారు ఇంత సఫరింగ్స్ కారణము ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ పర్సన్స్ అయితే ఎంత వాళ్ళకి శాపం వస్తుందండి ఎందుకు ఒక ఒక మనిషిని టార్గెట్ చేసి అప్పుడైతే ఎలక్షన్స్కి ముందు నేను అని అనుకునేదాన్ని పాత సీఎం గారు చంద్రబాబు సీఎం గారుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసే ప్రతి పనిలో ఏపీని నాశనం చేసి జ జగన్ చేతిలో పెడతాం అనే ఆయన టార్గెట్ ఉన్నట్లుగా నాకు అనిపించిందండి అప్పుడు ఎట్లయినా సరే అంటే కాఫర్స్ అంతా ఎంప్టీ చేసి ఆయన చేతిలో పెడితే అప్పుడు ఎలా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటాడో చూద్దాం అన్నట్టుగా ఒక ఛాలెంజ్ లాగా చేశారు ప్రతి ఖర్చు పెట్టినప్పుడు నేను అట్లాగే అనుకునేదాన్ని ఈయనకు తెలుసు ఓడిపోతున్నానని అందుకని జగన్ని నాశనం చేసేదానికి ఇట్లా ప్రయత్నం ఒక్క మనిషి కోసం మొత్తం స్టేట్ అంతా నాశనం చేశాడండి అట్లాంటి మనుషులు కూడా ఉంటారండి నేను ఎప్పుడు జ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీద ఆయన నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం ఎందుకంటే ఆయన మరీ లిమిట్స్ దాటి వెళ్ళిపోతున్నాడు అంత వైరం పెంచుకోవడం అంత ద్వేషం ఒక మనిషి మీద పెంచుకోవడం కరెక్టేనండి అంటే దెబ్బ మీద దెబ్బ దెబ్బ మీద దెబ్బ అంటారు దెబ్బలన్నీ ఒకరికే తగులుతున్నాయి అట్లా తగులుతే అట్లా తగులుతే ఇంట్లో కూర్చుంటారని ఉద్దేశం ఆయనకు అప్పుడు మమ్మల్ని మా నాన్న వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ రాజశేఖరన్న సీఎం అయినప్పుడు అట్లా నన్ను చేద్దామని ట్రై చేశాడు ఎంత అనిస్తే అంత పైకి ఎక్కుతారని వాళ్ళకి తెలియదు జగన్ గారు ఫార్ములా కూడా అదే కదా అదే ఒక బాల్ని కిందేసి కొడతా కొడతా ఉంటే పైకి వెళ్ళిపోతుంటుంది ఎలా ఉండేది అమ్మా అసలు వివేక్ గారి మధ్య జగన్ గారి మధ్య బాండింగ్ అసలు ఎలా ఉండేది అదే వాళ్ళ నాన్నతో కలిసి ఉన్నారు కదండి అదే హీస్ ఆల్సో హీస్ ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ తప్ప ఎప్పుడు ఆయన ఫ్యామిలీకి దూరం పోయింది లేదు వేకమన్న రాజశేఖరన్నకు అప్పుడు అనేవాళ్ళు చూడండి రామలక్ష్మణ్ లాగా ఉన్నారు అని అట్లనే ఉండేవాళ్ళు ఆ బాండింగ్ చాలా ఎక్కువ అట్లాంటిది ఇప్పుడు బయట ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల వాళ్ళ పిల్లలు ఇట్లా చేస్తున్నారంటే చాలా అన్యాయంగా ఉంది అంటే గొడ్డల పెట్టు అనేది వివేక వివేక గారి మీద క్లియర్గా కనపడుతుంది మనకి అంత క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ బాత్రూంలో జారి పడ్డారనో హార్ట్ అటాక్ అనో న్యూస్ వినాల్సి వచ్చింది దగ్గరలో ఎవరూ లేదు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా మీరందరూ హైదరాబాద్ ఆయన హైదరాబాద్ లేకపోతే ఆంధ్ర తాడేపల్లి కూడా అక్కడ మనుషులు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి న్యూస్లో ఆ వార్తలు వచ్చే కథనాలు ఎక్కువగా తీసుకొచ్చారనే న్యూస్ ఎక్కువ విన్నాం మనం రియాలిటీ తెలుసుకునే లోపే ఆల్మోస్ట్ ఆయన సూసైడ్ కాదు ఎవరో మర్డర్ చేశారు అనేది కూడా మళ్ళీ ఇంకో న్యూస్ వచ్చింది అంటే అది ఫస్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటారు బయట మరి అంత గొడ్డలు పెట్టి కనపడినప్పుడు కూడా నాకు తెలిసిన నేను అక్కడ లేనండి నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఐదున్నరకు మెసేజ్ వచ్చిందంట నాకు ఆరు గంటలకు ఆ ప్రాంతాల్లో చెప్పారు నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందని అంతకుముందే స్టెంట్ వేసుకొని పోయినాడు వేకమన్న ఇక్కడ నుంచి నేను చెప్పినా కూడా అన్న నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మెడిసిన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసి చూసుకుంటున్నా పాప అన్నాడు అట్లాంటోడు సరిగా తీసుకోలేదేమో అది కాకుండా అవినాశం తప్పనిసరిగా గెలిపించాలి అని పట్టుదలతో ఉన్నాడు అంతకు ముందు రాత్రి ఎందుకు వెళ్ళాడు అక్కడ ఎవరో గొడవ పడుతుంటే వాళ్ళు వీళ్ళు కొట్లాడుకొని ఓట్స్ తగ్గిపోతాయేమనే ఉద్దేశంతో ముందు రోజు రాత్రి వెళ్ళాడు ఆ రోజు పొద్దున అవినాష్ క్యాంపెయినింగ్కు బయలుదేరి ఊరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు శివప్రకాష్ ఫోన్ చేసినాడు ఆయనకు అంటే యాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్ అంటే ఇన్ఛార్జ్ కదా ఎంపీ గారు అని ఆయన పిలిస్తే వచ్చినప్పుడు ఆయన మీద ఆయనే అసలు విజయోదనకు ఫోన్ చేసి పెద్దమ్మ ఇది హార్ట్ అటాక్ లాగా అనిపించట్లేదు ఏదో ఎవరో చంపినట్లుగానే అనిపిస్తుంది పెద్దమ్మ అని ఆ పిల్లోడు ముందు మాకు చెప్పాడు ఇట్లా చెప్తున్నాడు అవినాష్ అని వదిన నాకు చెప్పింది ఇంతవరకు నాకు తెలుసండి మరి ఆ టైంలో సిట్టు విచారణలో ఇవన్నీ వచ్చినాయి మరి ఎట్లా మారిపోయినాయి నాకు అర్థం కావట్లేదండి సిబిఐకి ఇస్తే కరెక్ట్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంద చేస్తారు అని సునీత భ్రమపడింది కానీ ఇదేంటిది మొదట్లో జరిగినవి అన్నీ మర్చిపోయి ఇష్టానుసారంగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు టీడీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అదే కదా మూడు నెలలు వాళ్ళ వాళ్ళ అధికారంలో ఉన్నాయి ఏమైనా రుజువులు ఏమైనా ఉండింటే వాళ్ళు మాయం చేసేసి ఉంటారు ఏమన్నా ఉంటే ఉంటే వాళ్ళకే ఉండాలి కానీ కోపము అవినాష్కి ఎందుకు ఉంటుంది అవినాష్ చిన్నపిల్లోడు డెబ్బై ఏళ్ళ ఆయనతో ఆయనకేంటి పోటీ ఆయన ఉండడం వల్ల ఈయనకు మేలు వేకమన్నా ఒక పెద్ద మనిషిగా పంచాయతీలు తీసుకుంటా గొడవలు లేకుండా సాఫ్ చేస్తున్నాడు అవినాష్ రోడ్డు అట్లాంటప్పుడు అవినాష్ ఎందుకు పోగొట్టుకుంటాడండి 
అది క్లియర్ కట్గా డబ్బుల కోసం చేసిన హత్య అని తెలుస్తూ ఉంది మరి ఎందుకు ఇంత హడావుడి చేస్తున్నారో ఎందుకు లేనిపోని నిర్దోషిని దోషిగా చూపిస్తున్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదండి ఆయన అస్తం అస్సలు అస్సలు లేదు 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 అసలు ఆయన పాటిగా ఆయన క్యాన్వాసింగ్ పోతా అంటే ఆయనని పిలిచి ఎట్లుందంటే ఇప్పుడు రోడ్డు మీద మనం ఏదైనా యాక్సిడెంట్ చూసామనుకోండి యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు నేను పోయి డాక్టర్కి ఫోన్ చేయడమో ఏదో చేస్తున్నప్పుడు నా కార్ అక్కడ ఉంటుంది ఈమె కారు వల్లనే యాక్సిడెంట్ అయింది అని చెప్పినట్టు ఉందండి అంతే కదా ఓకే ఆయన అక్కడికి వచ్చాడు యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ హీ కేమ్ దేర్ ఇంటికి వచ్చాడు శివప్రకాష్ పిలిస్తే వచ్చినప్పుడు అక్కడ జరిగిన విషయాలేమో మనకు కరెక్ట్గా తెలియదు కానీ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నారు ఆయనకు అప్పటి వరకు ఏం తెలియదు ఆయనే పోలీసు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్పినాడు మరి అట్లాంటప్పుడు ఆయన మీద ఇరికిచ్చి ఆయనను బ్లేమ్ చేయడం ఏందండి షర్మిల గారిని కూడా ఒక అస్తంగా ప్రయోగిస్తుంది మీడియా ఈరోజు ఎక్కువగా సో షర్మిల గారికి అండ్ జగన్ గారికి దూరం పెరిగిపోయింది ఇద్దరి మధ్య ఆస్తి తగాదలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి అని ఒక ప్రముఖ ఛానల్లో కూడా రకరకాలుగా కథనాలు రాశారు కూడా మనం చూసాం అవన్నీ ఒకసారి చెప్పారు జగన్ గారికి హర్ష వర్షాలను షర్మిల గారు కూడా ఒక కూతురు పెద్ద కూతురు లాగా భావిస్తారని అందుకనే చెప్తుంటారు ఇద్దరి మధ్య వైరం ఉందా అమ్మా లేకపోతే రాజకీయం కోసం ఆమె ఒక రూట్ ఈయన ఒక రూట్ ఎంచుకున్నారు అని చెప్పుకోవచ్చా యాక్చువల్గా సంగతి ఏంటంటే ముందు నుంచి అనుకుంది జగన్ కి జగన్ ఒకే ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు పాలిటిక్స్ లో ఉంటే మిగతా వాళ్ళకి అసూయ వస్తుంది ఓకే అందుకని నువ్వు బిజినెస్ చూసుకోమ్మా నేను పాలిటిక్స్ చూసుకుంటా అని మాట్లాడుకున్నారు ముందు అలాంటిది అప్పుడు జైలుకు పోయినప్పుడు జగన్ తను ప్రజలు లేకపోయి తనకు కూడా పవర్ కావాలి అదే అంటే పే ప్రజలకు హెల్ప్ చేయాలన్న ఆలోచన వచ్చింది సరే వచ్చింది సరే అన్న హెల్ప్తో కొన్ని రోజులు ఆగి అన్న స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాత తర్వాత మొదలు పెట్టుకొని ఉంటే అది డిఫరెంట్గా ఉండిండు తొందరపడింది ఈ ఆస్తుల గొడవలు అంటారా అన్ని జప్తులో ఉన్నాయి ఈడీ జప్తు చేసింది ఏమిస్తారండి దాంట్లో నుంచి వచ్చే ప్రాప్ ప్రాఫిట్స్ మాత్రమే వాళ్ళు వాడుకోవాలి అంతే తనకు రావాల్సిన షేర్లో తనకి వచ్చినవి తీసుకుంటా ఉంది తను వాడుకుంటా ఉంది లేకపోతే తనకి ఎట్లా పార్టీ గడుస్తుందండి మొదలుపెట్టినప్పుడు చాలా ఖర్చులు ఉంటాయి కదా కాదు నాకు అర్థం కాని ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో ఏదో చిన్న సమస్యలు ఉంటాయండి దాన్ని భూతద్దంలో పెట్టి పెట్టి చూసేదానికి ప్రెస్కు అవకాశం ఇచ్చారే అని నాకు బాధ అండి అది మనం ఎంతవరకు ఇస్తే అంతవరకే అంతవరకే ప్రొజెక్ట్ చూపిస్తాం అంతే కదా అవకాశం ఇచ్చారు ఇప్పుడు అసలే మన మీద అంత కక్ష సాధింపులా ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు మనమే వాళ్ళ చేతుల్లో తోల్బొమ్మల్లాగా ఆడు ఆడిపిస్తున్నారు వాళ్ళు ఈరోజు మళ్ళీ బ్రదర్ అనిల్ గారు కూడా ఏపీలో పార్టీ పెట్టాలి అని ఒక న్యూస్ కూడా విన్నాం మళ్ళీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ ఆన్ దట్ జరుగుతుంది అంటారా అది జగన్ ముందు ఇలాంటి పార్టీలను నిలబడతాయి అంటారా మీ ఫ్యామిలీలో వచ్చినప్పటికి కూడా జగన్ కి ఆపోజిట్ గా ఎవరు నిలబడలేరు ఎందుకంటే ఆయన చేసిన మాక్సిమం చేసినాడు పోర్ పీపుల్ కి ఇంకేం చేస్తారండి వీళ్ళు అసలు బీసీలకు ఎస్సీలకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు జస్ట్ బికాస్ యు ఆర్ నాట్ అలాటింగ్ సమ్ పొజిషన్ టు మై పిఏ డస్ ఇట్ మీన్ దట్ హీస్ నాట్ గుడ్ నా పర్సనల్ వ్యక్తులకు పొజిషన్ ఇవ్వలేదని నా కోపం వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ఎంత సిల్లీగా ఉంది చూడండి అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి తర్వాత ఆ అధికారం అనేది మమ్మల్ని వరించలేదు కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ అధికార అనుభవిస్తున్నారు సో దాన్ని ఎలా అయినా కానీ మేమందరం అనుభవించట్లేదండి వి ఆర్ ఆల్ రెస్పెక్టెడ్ బిలాంగ్ టు దట్ ఫ్యామిలీ ఆయన కేవలం కించవర్చాలి ఫ్యామిలీ పరంగా అనగా కొడితే కానీ కొంచెం బయటపడతారు వీళ్ళంతా మీడియాకి కానీ లేకపోతే బయట పీపుల్కి కానీ దీన్ని ఎక్కువగా ప్రొజెక్ట్ చేసి చూపిద్దాం అనే కోణం ఎక్కువగా జరుగుతుందా వైఎస్ఆర్ ఫ్యామిలీలో ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ లేదండి అట్లా అంటే మేమందరం కూడా వైఎస్ ఫ్యామిలీగానే ఉన్నాం మాకు ఒక రికగ్నిషన్ ఉందంటే నేను ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ వరల్డ్లో ఉండి యాజ్ అన్ ఇవాంజలిస్ట్ యాజ్ ఎ బైబిల్ టీచర్ నాకు కొంచెం ఏదో ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది కానీ స్టార్ట్ విత్ నేను ఎట్లా మొదలుపెట్టాను రాజశేఖర్ అన్న చెల్లెలుగానే ఫస్ట్ అడిగేశాను క్రిస్టియన్ వరల్డ్లోకి లేకపోతే నాకు రికగ్నిషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి ఇప్పటికీ కొన్నిసార్ట్ల వైఎస్ఆర్ చెల్లెలని పిలుస్తారు నా ఇనీషియల్ కూడా మార్చేశారు నాది హస్బెండ్ వైపు బి ఉంటే ఇప్పుడు వైఎస్ విమలారెడ్డి అని నేను బయట ఎక్కువ అట్లే పిలుస్తారు మరి అలాంటప్పుడు ఎవరికి లేదు ఇంపార్టెన్స్ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషి ఒక అడిగేయాలంటే వంద వంద సెకండ్స్ ఆలోచిస్తారు అని అంటారు ఇప్పుడు ఆయన పోయిన తర్వాత అట్లా లేదు ఫ్యామిలీలో ఒక అడిగేయాలంటే ఒక నిమిషం కూడా ఆలోచించుకుంటే వేసేస్తున్నారు అట్లా అయిపోయింది కదా బయట 
వాస్తవాలు లేవంటారు దాంట్లో కొంచెం అన్నా కొంచెం అన్నా ఏ విషయంలో అంటే ఏ విషయం అయినా కానీ అంటే అప్పుడు సలహాలు చెప్పేదానికి పెద్ద ఆయన ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళ ఓన్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నారు కదండి బట్ జగన్ గారు పట్టించుకోవట్లేదు కదా ఆయన కేవలం ప్రజలే ముఖ్యంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు అట్లానే ఇంటి వాళ్ళని పట్టించుకోవట్లేదు అని అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదండి అంటే నా మీనింగ్ లో ఆయనకి ఎన్ని కాంట్రవర్సీలు ఇప్పుడు ఇష్టం లేదు ఆయనకు ప్రజలు ముఖ్యం అని ఆయన ముందుకు వెళ్తున్నారు అంతే అంటే బయట నుంచి వచ్చే ఎన్ని సమస్యలైనా తట్టుకోగలరు కానీ ఎవరైనా మానవులు అయినప్పుడు ఇంట్లోనే సమస్యలు వస్తే కొంచెం కష్టమేనండి ఎవరికైనా భరించేది ఒక్కడే ఉండి ఒక భార్య ఒక్కటే వీఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ మా అంటే ఆ పాప ఏం ఏమి మెసేజ్ పంపించింది వీఆర్ ఏం పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నా సరే ఆంటీ నేను దే జగను దేవుని మీద ఆధారపడి ఉన్నాం కాబట్టి మేము ధైర్యంగా ఉన్నామని చెప్పి మెసేజ్ పెట్టింది అంటే వాళ్ళు లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళిద్దరే అన్నట్టుగా అట్లా ఉండకూడదండి మేమందరం ఒక్క ఫ్యామిలీ వైఎస్ వెంకటరెడ్డి మా తాతగారు ఆయన ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళందరం ఒకటే ఫ్యామిలీ అట్లాంటప్పుడు మాలో పొరపత్సాలు రా రావడానికి రేకెత్తడానికి శత్రువులు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నప్పుడు మాకు దేవుడు తోడు ఉంటాడండి సమాధానపరిచి వారి ధన్యులు అని మాకు బైబిల్ చెప్తుంది మేము సమాధానపరచడానికే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం కొంతమంది ఎప్పుడైతే మనము వేరే వాళ్ళకు అవకాశం ఇస్తామో మనల్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అది మనము మనంతటి మనమే వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది విజయమ్మ గారి మైండ్ సెట్ ఏంటి అసలుకి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సినారియాలో అసలుకి ఏంటి అది అటువైపు కొడుకు ఇటువైపు కూతురు ఇంకోవైపు వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసు ఎవరికి చెప్పాలి కూతురుకి చెప్పాలా కొడుకు చెప్పాలా ఇటు పక్కన ఇంకొక తోడు కోళ్ళకి చెప్పాలా సమాధానం చాలా సఫర్ అవుతుందండి చాలా సఫర్ అవుతుంది అయితే కొడుకు చేసేది కరెక్టే అనిపిస్తుంది ఆమెకి కూతురుకి చేసేది కరెక్టే అనిపిస్తుంది ఇంకా తోడికోడల విషయం అంటారా ఎప్పటికప్పుడు తనని తన కోసం ప్రార్థన చేస్తుంది వివేకం అని చంపిన వాళ్ళని బయట తీసుకురమ్మని ప్రార్థన చేస్తుంది షీ వాంట్స్ జస్టిస్ మేమందరం కూడా జస్టిస్ కోసమే ఆశిస్తున్నాము అది జరుగుతుంది అని ఆదరణ మాటలు చెప్తుందండి ఐదుగురు తోడుకోడలు కూడా సొంత అక్క చెల్లెల్లాగా మెలుగుతారు కదా మీరు వాళ్ళు విజయమ్మ గారు ఇంటర్వ్యూలో కూడా నేను డిస్ప్లే చేసిన ఆ పిక్ మీరు మిడిల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ముగ్గురు తోడుకోడల మధ్య బంధం ఎలా ఉందమ్మా అసలుకి ఏం మారలేదండి అందరు బాగున్నారు ఎందుకంటే అప్పుడు అప్పటికంటే ఇప్పుడు ఇంకా బాండింగ్ ఎక్కువైంది చెప్పాలంటే విజయ దిన మధ్యలో బాండ్ అన్ అన్ అనుకోవచ్చు మా పెద్ద దిన చాలా మంచిగా అందరినీ సమకూరుస్తుంది విజయ దిన అందరినీ కలుపుతుంది సో ద బాండ్ ఈజ్ సేమ్ వివేక్ గారు వైఫ్ కూడా బాగానే ఉంటున్నారు అవునండి విమర్శలు వస్తున్నప్పుడు కూడా నేనైతే రోజు మాట్లాడతాను సౌభాగ్యత అన్న చనిపోయినప్పటి నుంచి అట్టా అలవాటైంది హవాయు అని తను కొంచెం ఆరోగ్యం కూడా బాగుండదు అందుకని రోజు పలకరిస్తాను బట్ మీ పర్సనల్గా ఎప్పుడన్నా అడిగారమ్మా ఎందుకు లేనిపోయిన ఆరోపణలు ఇట్లా వస్తున్నాయి మనం కూడా కొంచెం దాన్ని అడిగానండి ఇది చేస్తున్నాం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది మన ఫ్యామిలీకి నేను పాపతో కూడా మాట్లాడినాను సునీత గారితో నలుగురు వాళ్ళంతటి వాళ్ళే బయటకు వచ్చారు కదమ్మా ఇంకా ఆపు మా ఇక్కడతో ఎందుకు ఊరికే నీ జీవితం పాడు చేసుకుంటావు అందరి జీవితాలు పాడు చేసుకుంటే నేను చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు సంతోషంగా లేరు మీ అమ్మ ఆరోగ్యం పాడవుతుంది ఎందుకు మా ఇట్లా చేస్తావు అని అడిగినాను లేదు వాళ్ళు చేశారు అని అనింది అంటే మరి ఎవరు చెప్పారు అంతది మరి చేశారంటే ప్రూఫ్ ఉండాలి కదా ఓకే రిజల్ట్ చూపించు మేము కూడా నమ్ముతాము అని అన్నప్పుడు వస్తాయి వస్తాయి బయటికి అని అన్నారు ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా ఎంపీఆర్ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలని ఉందా ఆమెకు ఆ ఏరియా నుంచి తెలియదండి రాజకీయ కోణం అయితే ఇంకా ఏం బయటపడలేదు షీ ఈస్ ఎ గుడ్ డాక్టర్ అండి మంచి అపోలో చేస్తున్నారు కదా అది చాలా బాధ వేస్తుందండి సునీత గురించి ఆలోచిస్తే ఒకప్పుడు టాప్లో ఉండింది అసలు చదువుకునే రోజుల్లో రోగులు ఆమె వస్తే కానీ మందులు తీసుకోమనే వాళ్ళు వెల్లూరులో చదివిన తను హౌస్ సర్జన్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది సునీతం వస్తేనే మేము మందులు తీసుకుంటాం అనే ఆ స్టేజ్లో అంత ప్రేమగా చూసుకునేది ఇప్పుడు తనకి ఇది ఒక మ్యానియా లాగా అయిపోయింది మా నాన్నని చంపిన వాళ్ళని పట్టుకోవాలి పట్టుకొని ఏం చేస్తుందండి ఇప్పుడు నలుగురు దొరికినారు వాళ్ళని ఏం చేస్తుంది తను వాళ్ళ నాన్నని తీసుకు తీసుకురాగలదా మేము చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేమలో పెంచబడ్డామండి దేవుని ప్రేమ మాకు తెలుసు సమాధానంతో పెంచబడ్డాం 
ఇప్పుడు విచ్ఛిన్నమైతే నాలంటల్లో అయితే అసలు భరించలే ఎక్కడ ఉన్నారండి నాకు ఫోన్ చేస్తారు మా బంధువులు అక్క మీరు పెద్దవాళ్ళు కదా ఏమన్నా చేయండి అని ఏం చేయగలనండి విన్ వినేదానికి ప్ర వింటారేమో అని ప్రయత్నం చేశాను వాళ్ళు వినలేదు నా మట్టుకు నేను అంతకంటే ఏం చేయగలను అది మా ఒకప్పుడు సంతోషంగా రాశిఖరణ ఉన్నప్పుడు మా ఇండ్లు అంటే ఇంకా మొత్తం అందరం కలిసేవాళ్ళము సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం అలాంటిది ఇట్లా అయిపోయిందంటే చాలా బాధేస్తుందండి క్రిస్మస్ టైంలో అందరూ కలిస్తే కజిన్స్ అందరు ఎంత సంతోషం అవినాష్తో చిన్నప్పుడు నాకు పెద్దగా పరిచయం లేదు చాలా మైల్డ్ బాయ్ ఎవరితో పెద్దగా కలిసేవాడు కాదు వాళ్ళ అమ్మ నాకు బాగా తెలుసు వాళ్ళ నాన్న బాగా తెలుసు వాళ్ళ అమ్మ మంచిగా సువార్త ప్రకటిస్తుంది నాతో పాటు వచ్చింది రెండు మూడు సార్లు మరి అన్న అయితే మా వివేకమందుకు చాలా క్లోజ్ ఇద్దరు కలిసి చదువుకున్నారు భాస్కర్ అన్న మేమందరం బాగా కలిసి మెలిసి ఉండేవాళ్ళం అట్లాంటి ఎట్లా చూస్తే చూస్తే అంత క్రూరంగా చంపగలరండి అసలు ఆ థాట్ వచ్చిందే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది నేను ఎప్పుడు ఇంత ఓపెన్గా వాళ్ళతో కూడా అనలేదు అంటే మీరు కూడా అపోజ్ చేస్తారా మాకు మేము అంటే తా పట్టిన కుందేలుకు మూడే కాళ్ళు అనుకుంటే ఎట్లా అండి రుజువు ఉండాలి కదా వెన్ యూ వాంట్ టు ప్రూవ్ దట్ సంబడి డిడ్ సంథింగ్ దే హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ అదే మాట జగన్ కూడా అంటాడు ప్రూఫ్ చూపించమని ఎవరైనా సరే శిక్షించాల్సిందే మనం పదవిలో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రూఫ్ లేనప్పుడు అనవసరంగా ఒక మనిషిని ఆ నిర్దోషిని దోషిగా చూ చూపించడం అంటే బైబిల్ ఒప్పుకోదు మా దేవుడు ఒప్పుకోడండి ఫ్యామిలీ బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యారు అనమాట అసలు అర్థమైపోయి మాటల్లో కళ్ళల్లో చాలా బాధపడుతున్నామండి అసలు పులివెందులకు పోవాలంటే మా అన్నది దినం వస్తుంది ఫిఫ్టీన్త్ యానివర్సరీ బట్ నోబడి ఈజ్ విల్లింగ్ టు గో ఈ కాంట్రవర్సీలో మనం ఏం చేస్తాం అక్కడ అని మొన్న మా అమ్మది యానివర్సరీ ఉన్నింది నేను పోలేదు మేలో మా నాన్నది వస్తుంది అప్పటికి ఇది ఇట్లనే ఉంటే ఐ ఓన్ గో అట్లా ఉందండి మా పరిస్థితి ఒకవైపు ప్రతిపక్షాలు ఒకవైపు ఫ్యామిలీ ఇంతమంది ఒక మనిషిని టార్గెట్ చేస్తున్నారు అనేది క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది చూసే వాళ్ళకి జగన్ గారి మైండ్ సెట్ ఎవరికి తెలియదు బయట వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా భారతీయ గారిని అడిగారండి ఇన్ని వింటున్నారు కదమ్మా ఏంటి మైండ్ సెట్ దేవుడు ఉన్నాడు అంటే అంటది ఎప్పుడు అదే మాట అదే ఆన్సరే వస్తుంది శ్రమలు ఊరికే రావు ఏదన్నా శ్రమల ద్వారా పోతే పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది అని నేను నమ్ముతాను అదే ఆ పాప కూడా నమ్ముతుంది శ్రమలు మనల్ని ఏం చేయవండి దేవుని బిడ్డలకి శ్రమల్లో దేవుడు తోడై ఉంటాడు దేవుడు తనతో ఉన్నాడు అందుకనే అంత ధైర్యంగా ముందుకు సాగగలుగుతున్నాడు బయట నుంచి ఎన్ని బాణాలు వచ్చినా తట్టుకోగలం కానీ ఇంట్లో నుంచి బాణాలు వస్తే మాత్రం ఎవరు తట్టుకోలేరండి కానీ అంత అంత శ్రమల్లో కూడా దేవుడు కాపాడుతున్నాడు కాబట్టి ఆ బిడ్డ అట్లా సేఫ్గా ఉంటున్నాడు భార్య ఒక్కటే సపోర్ట్ చేసి అక్కడ ఆ ఊర్లో తాడేపల్లిలో ఎవరు ఉన్నారండి ఎవరు ఎందుకమ్మా విజయమ్మ గారు కూడా కొంచెం దూరంగా ఉంటున్నారు అక్కడి నుంచి ఎక్కువ ఇక్కడ ఉంటున్నారు షర్మిల గారి దగ్గర అంటే అవసరం కాబట్టి తనకి షర్మిలకు అవసరం కాబట్టి అక్కడ ఉంటున్నారు ఎవరైనా తల్లి ఎట్లా ఉంటుంది ఇద్దరు ఇద్దరి మధ్య తేడా ఉండకూడదు కదా ఎవరికి ఎక్కువ అవసరం జగన్ చుట్టూ తన మనుషులు ఉన్నారులే నా బిడ్డ చుట్టూ ఎవరు లేరు అని తను ఉంటా ఉందేమో అంతే అయి ఉంటుంది కదండి ఒక తల్లికి ఇద్దరు సేమే కదా కొంచెం తక్కువలో ఉండే వాళ్ళ మీద ఎక్కువ ప్రేమ చూపిస్తారు మీకు బాగా ఇష్టం జగన్ గారు అంటే అంటే ఇప్పుడు ఎత్తుకొని పెంచారు కదా అంతే కదా చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ మా ఇంట్లో మా పెద్దన్న కొడుకు ఈయన అప్పుడు నాకు హాలిడేస్ నేను చెప్పిన లాస్ట్ టైం కూడా బాగా చాలా ప్రేమ నేను ఇంకా చిన్నపిల్లనే కాబట్టి అప్పుడు కాలేజీలో ఉన్నాను వాళ్ళకి డైపర్లు వేయడము వాళ్ళకి ఎత్తుకొని తిరగడం ఇట్లంతా చాలా ఇష్టంగా చేసేదాన్ని ఇప్పుడు జగన్ గారు లైఫ్ స్టైల్ ఏంటో చెప్పనక్కర్లేదు అనమాట సో చిన్నప్పుడు జగన్ గారు అంటే ఏమని చెప్తారు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అసలుకి మంచి పిల్లాడు చెప్పిన మాట వినేవాడు బాగా చదువుకునేవాడు ఒకసారి మాత్రం అంటే డిస్క్రిపెన్సీ చూపిస్తే ఇష్టపడ్డు అంటే ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అని అట్లా తేడా చూపిస్తే చిన్నప్పుడు కూడా సహించేవాడు కాదు కొట్టేస్తారా కొట్టడం అని కాదు కానీ ఎదురు తిరిగేవాడు రాజారెడ్డి గారు కోపం జగన్ గారికి వచ్చింది అంటే ఏమంటారు మీరు మేము అందరం కూడా కోపిష్టులమేనండి ఒకప్పుడు కానీ వయసు వచ్చేసరికి ఆత్మీయంగా ఎదిగే కొద్దీ అన్నీ పోతాయండి సాత్వికం ఇప్పుడు జగన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హంబుల్నెస్ హ్యుమిలిటీ అంటే ఆయన చూసి నేర్చుకోవాలి లోపల ఎంత ఉందా కానీ బయటకి రాకుండా కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు భావోద్రేకాలు కం కంట్రోల్ చేసుకునేవాడే సాత్వికుడు సైలెంట్గా ఉండేవాళ్ళు ఏమంటారు జ్ఞానులు అంటారు 
ఏం అతిగా అతిగా మాట్లాడుకుంటూ ఉండే వాళ్ళు జ్ఞానులు అంటారు వాళ్ళకి తెలియదు తెలియకుండా మాట్లాడకపోయినా పర్వాలే చిన్నగా ఎక్కుతారు అనమాట మనకు వాళ్ళు స్లో పాయిజన్ సో నిజంగా అమ్మ మీ ఇంటికి ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ఒక పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉంటాయి అందరికి కూడా బట్ బయట చూసుకుంటే ఈరోజు అంతా కూడా ప్రపంచానికి కానీ ఇది మనం ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి కానీ ఒక నెగిటివ్ వైబ్స్ అనేవి ఫ్యామిలీ నుంచి ఎక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి దానిలో కొన్ని అసలు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగబోతుంది అనే దాని మీద ఎక్కువ క్యూరియాసిటీ ఉంది ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలు పక్కన పెట్టండి ప్రజల్లో ఉంది అది సో ఒక్క మీ ఫ్యామిలీలో ఒక మనిషి ప్రజెంట్ అయ్యి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది దీంట్లో వాస్తవాలు ఏంటి వాస్తవ కోణం ఏంటో తెలుసుకోవాలనే ఒక చిన్న ప్రయత్నం అనమాట నిజంగా మీకు తెలిసిన పరిధిలో చాలా క్లియర్గా క్లియర్ కట్గా గుమలారెడ్డి గారు ఎవరికి బెదరదు అన్న బాగా తెలుసు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి రాజారెడ్డి గారు అలా పెంచారని నేను విన్నాను సో డెఫినెట్గా దీన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటారు ప్రజలు కూడా డెఫినెట్గా విల్ సీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అనేది ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి ఇంకా ఇలాంటి ఎన్ని అభాండాలు వినాల్సి వస్తుందో అనేది కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు ప్రజలు పడినవాడు ఎప్పుడు చెడ్డవాడు కాదులేండి జగన్ ఎప్పుడు మంచిగా మంచివాడుగానే ఉంటాడు సో రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ జగన్ గారు సీఎం అంటే ఏం చెప్తారు అత్తగా డెఫినెట్గా ఇంకా వేరే ఛాన్సే లేదు అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నారు అంతేనండి అంతే ప్రతిపక్షాలు ఈసారి డెఫినెట్గా టీడీపీ వస్తుంది అంటున్నారు జనసేన అంటున్నారు సో మీకు తెలిసినంత వరకు మళ్ళీ జగన్ గారు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని ఛేదించుకొని మళ్ళీ ఎప్పుడులాగే గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో నిలబడతారు అని అనుకుంటున్నారా యాజ్ ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎస్ అండి ఎందుకో చెప్పిన తనకి తను కష్టపడుతున్నాడు చివరి నిమిషం వరకు ప్రజల కోసమే కష్టపడినాడు ఇప్పుడు లాక్డౌన్ టైంలో కానీ వరదలు వరదల టైంలో కానీ ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్ దాని నుంచి ప్రజలను తీసుకురావడం కానీ స్టూడెంట్స్ని అన్ని విషయాల్లో ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నాడు తనకి చేతగా అనంత పరిస్థితి ఏమి లేదు చేతనైనంత వరకు అందరికి హెల్ప్ చేస్తూనే ఉన్నాడు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వేరే వాళ్ళ గురించి ప్రజలు ఆలోచించే పరిస్థితి లేదు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అని అనుకోవద్దండి కానీ బట్ హీ ఈస్ ద ఏబుల్ పర్సన్ తన కెపాసిటీ తను చూపించాడు ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాలలో అటువంటప్పుడు ప్రజలకి ఏం కావాలి రుజువులు కావాలి మమ్మల్ని చూసుకుంటాడా లేదా అనే కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఫుల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి వేరే ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తాయండి పులివెన్నులో ఒక ఓటర్గా చెప్పండి రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాన్నగారు రాజశేఖర రెడ్డి అనేలా ఎదిగారా అంటారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వచ్చేసరికి అదే మాట అంటారు చూడండి మీరు జస్ట్ వెయిట్ అండ్ సి ఓకే ఎందుకంటే రాజశేఖర్ అన్న చేసిన పథకాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంతకు మించి ఈ బాబు చేస్తున్నాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా ప్రజలు అదే మాట అంటారు తండ్రిని మించిన తనయుడు ఫ్యామిలీ మొత్తం మొత్తం కూడా ఈ కాన్ఫిడెంట్ మీద ఉందా గట్టిగా అవును అందరికీ తెలుసు కదా లోకమంతా తెలిసిన విషయమే కొత్తగా మళ్ళీ నేను చెప్పేది ఏంటి అంటారు సూపర్ నిజంగా థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ డెఫినెట్గా ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఫ్యామిలీతో పోవాలి మళ్ళీ ఎప్పుడులాగే వైఎస్ఆర్ ఫ్యామిలీ అనేది ఒక పిల్లర్లాగా నిలబడి జగన్కి సపోర్ట్గా ఉండాలి అండ్ ముందుని నడిపించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్